இங்க இருக்கக்கூடிய மாணவர்களை எனக்கு தெரிந்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட பாதி பேராவது மிக சாதாரணமான பொருளாதார பின்னணியில் இருந்து படிக்க வந்த பிள்ளைகளாக இருக்கலாம் ஒரு விவசாயி மகனா இருக்கலாம் ஒரு தனியார் அலுவலகத்தில் ஒரு சின்ன பணி செய்யக்கூடிய ஒரு தந்தையின் மகனாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு சின்ன கடை வச்சிருக்கக்கூடிய அப்பாவின் பிள்ளையாக இருக்கலாம் அரசாங்க உத்தியோகத்தில் பதினஞ்சு வருஷமா ஏதோ ஒரு சின்ன வேலை பார்த்துக்கூடிய ஒரு சாதாரண பணியில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளையாக இருக்கலாம் ஆனா யோசிச்சு பாருங்க அப்பா தனக்கு பொருளாதாரத்துல பிரச்சனை இருக்குது வாய்க்கு கைக்கு தான் சரியா இருக்குது வாங்கின கடனை கொடுக்க முடியல வட்டிக்கு கட்டவே வாசல்ல வந்து நிக்கிறாங்கிறதுக்காண்டி உள்ள படிக்க வேணா கூட வேலைக்கு வேணா உங்களை கூப்பிடல அவருடைய பொருளாதாரத்துக்கு நீங்க எல்லாம் ஏழு வயசுக்கு வயலுக்கு வேலைக்கு போயிருக்கணும் பல பேர் வேணா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் இழுத்து இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ஏழு மணி நேரம் வேலை பார்க்கறது எட்டு மணி நேரமா வேலை பார்க்க முடியுமா பத்து மணி நேரமா வேலை பார்க்க முடியுமா சொந்தக்காரண்ட கடை வாங்க முடியுமா அரசாங்கத்துல ஏதாவது லோன் கொடுக்கறாங்களா அதை பார்க்க முடியுமா கூடுதலாக உழைக்க முடியுமா அப்பா யோசிச்சார் அவருக்கு இன்னமும் காலத்துல ரெண்டாவது பிள்ளை வருது நெருக்கடி வந்தப்ப ஒரு பிள்ளையை படிப்பு நடத்திடுவோம் அவர் யோசிக்கல இன்னமும் ரெண்டாவது பிள்ளையை படிக்க வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் பார்த்தாரு அம்மாவுடைய நகை அரமான வச்சாரு அவர் வச்சிருந்த பணத்தை எல்லாத்தையும் சேமிச்சு வச்சாரு சின்னதாக சொத்துன்னு ஒரு பகுதியை விட்டார் என் பிள்ளைகளை இன்ஜினியர் ஆக்கி பார்க்க டாக்டர் ஆக்கி பார்க்க அல்லது ஒரு ஆடிட் ஆக்கி பார்க்க ஒரு நல்ல மனுஷன் ஆக்கி பார்க்க ஒரு பதவியில் உட்காந்து வச்சு அழகு பார்க்க என்னிடம் என்னவெல்லாம் இருந்தது என்பதை தான் உங்கள் தந்தை கணக்கு போட்டார் என்னவெல்லாம் இல்லை என்று கணக்கு போட்டிருந்தால் நீங்கள் இங்கே இல்லை நம்ம தந்தை கிட்ட நம்ம கத்துக்க வேண்டிய விஷயம் அதுதான் என் மகனை ஆளாக்கி பார்க்க என் மகளை ஆளாக்கி பார்க்க என்கிட்ட என்னவெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தா என்னோட உழைப்பு இருக்கிறது கூடுதலாக உழைக்கிறேன் இதோ உதவிக்கு வருவதற்கு ஒரு சொந்தக்காரருக்கு அவட்டை கொஞ்சம் காசு வாங்கிக்கிறேன் அதை திரும்ப கடனாக கொடுக்குறேன் நான் உழைப்பது ஒரு மட்டும் இல்லாமல் என்னுடைய மனைவியும் உழைக்க சொல்லுகிறேன் என்னுடைய மூணு வேலை சாப்பாடுல இருந்து ஒரு வேலை சாப்பாடு நான் இருக்கி பிடிக்கிறேன் ரெண்டு சட்டை வாங்குற இடத்துல ஒரு சட்டை வாங்குறேன் ஆப்பிள் பழம் வாங்குற இடத்துல வாழைப்பழம் வாங்குறேன் எப்படி யோசிச்சார் உங்கள் மீது இருக்கக்கூடிய பிரியம் அதே பிரியம் உங்கள் பெற்றோர்கள் மீது உங்களுக்கு இருக்கும் என்றால் படியுங்கள் அவ்வளவுதான் அதே பிரியம் உங்கள் பெற்றோர்கள் மீது உங்களுக்கு இருக்கும்னா ரெண்டு ஆப்பிள் ஒரு வீட்டுல இருக்கு அல்லது ஒரு ஆப்பிள் இருக்குன்னா அழுகி ஆப்பிளையே எடுத்து சாப்பிடுகிற அப்பாக்களின் தியாகத்திற்கு முன்னால் நீங்கள் படிச்சு என்ன படிக்காம வீட்டுல என்னையா கவனிச்சிருங்களா உங்க அப்பாக்களை ஆப்பிள் பழத்தின் அழுகிய பக்கத்தை திங்குறார்கள் இன்னமும் அப்பாக்கள் நல்ல பக்கம் என் பிள்ளைக்கு வேணும் நினைக்கக்கூடிய அப்பா உலகத்துல நம்ம ஊர்ல மட்டும் இருக்கான் அவன் தியாகத்திற்கு முன்னால் உங்கள் அறிவு எல்லாம் சும்மா ஒண்ணுங்களை இது நீங்கள் உங்கள் சமூகத்திற்கு செலுத்தும் நன்றி கடன் நீங்கள் நன்கு படிப்பு என்பது வேலை தேடும் ஏற்பாடல் உங்கள் பெரியவர்களுக்கும் உங்கள் பெற்றவர்களுக்கும் உங்களுக்கு உதவியர்களுக்கும் அரசுக்கும் தனி மனிதர்களுக்கும் யோசி பாருங்க ஒவ்வொரு பிள்ளையும் படிக்கிறதுக்காக ஊர் எல்லையில ஏதோ ஒரு மூக்கம்மா கலவி மூன்று ரூபா காசு எடுத்து வைக்கிறது எங்களுக்கு பிள்ளையை படிக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த பாட்டிக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா கிடையாது ரத்த பந்தம் இருக்கா கிடையாது என் பிள்ளை படிக்கட்டு அந்த மூக்குத்தி போட்ட பாட்டிக்கு நீங்க பேரம் அந்த பாட்டியை காப்பாற்றுறது உங்க பொறுப்பு It is your responsibility to safeguard this society. This is a high time for you to give thanks to the society. In the same way, you will be able to do this. How many people will be able to do this? How many people will be able to do this? How many people will be able to do this? ஏதோ ஒரு அவசரத்திற்காக பிள்ளையுடைய பீஸுக்காக படிப்புக்காக புக்குக்காக ஷூக்காக ட்ரெஸ்ஸுக்காக டூருக்காக அறிவியல் எக்ஸிபிஷனுக்காக அறப்போன்னு வச்சிருந்த தங்கத்தை கூட அடமான வச்சுட்டு இரவல் நகையை வாங்கி போட்டுக்கிட்டு கல்யாணத்துக்கு எப்படி போறது கல்யாணத்துக்கு போகாம வீட்டுக்குள்ளே இருந்துகிட்டு உடம்பு சரியில்லைன்னு பொய் சொல்லி அழுது பிள்ளை ஜெயிச்சிடும் நம்பிக்கையோடு காத்திருக்கிற தாய்க்கு பதில் சொல்ல முடியலனா நீங்க படிச்ச என்ன படிக்க வேண்டும் இந்த தாயின் தியாகத்துக்கு பதில் சொல்ல முடியலனா படிச்ச என்ன படிக்க வேண்டும் புரிஞ்சுக்கிறத படி பிடிக்காத அவ்வளவுதான் உலகம் முழுக்க பிள்ளைங்க படிக்குது தி கோ அண்ட் செக்கிட் நீங்க ஆசைப்படக்கூடிய டாலர் டிவன் கண்ட்ரி தி சோ கால் டாலர் டிவன் கண்ட்ரிஸ் லைக் அமெரிக்கா ஆர் ஆஸ்திரேலியா நீங்க எல்லாம் ஆசைப்படும் உலகின் மிகப்பெரிய நாடுகள் ஆனா அங்கலாம் ஒரு பிள்ளையை படிக்க வைக்க இவங்கள யார் கஷ்டம்லாம் பண்றது இல்ல காலையில ஒரு இடத்துல வேலைக்கு போயிடு ஜேபி சார் மாதிரி ஆட்களை கேளுங்க वर्ल्ड ஸ்டூடண்ட்ஸ் கொஞ்சம் டிராவல் பண்றவங்க காலையில ஒரு வேலைக்கு போவான் இல்லாட்டி முதல் நாள் இரவு வேலைக்கு போவான் பார்ல வேலைக்கு போவான் கடைக்கு வேலைக்கு போவான் பெஞ்சு தொடப்பான் வால் மாட்டில் வேலை பார்ப்பான் காஸ்கோல வேலை பார்ப்பான் சின்ன சின்ன வேலைகள்லாம் பார்த்து மறுநாள் மெக்டோனால்ஸ்ல ஸ்டூடெண்ட் மீல் ஒன்று விற்பானோம் ஸ்டூடெண்ட் மீல் அப்படின்னு அந்த ஸ்டூடெண்ட் மீல குறைச்சி காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு அவன் ஸ்கூலுக்கு போனான் அவன் பீஸா அவன் தான் கட்டிக்கணும் ஒரு குறிப்பிட்ட வயதுக்கு பிறகு தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சொந்த வீட்டுக்கே வாடகை கொடுக்கணும் அப்பா சொல்லிடுவார் பிள்ளைக்காக சொத்து சேர்த்
ஆசை கை நிறைய சொலையா சம்பளம் வாங்குறதுக்கும் கூட ஆசையாக நூறு ரூபாய்க்கு சாப்பிட மனசு வராத அப்பாக்களின் மனசு அற்புதமான மனசு அவங்களை தான் திட்டம் படிக்க சொல்றாங்க அவங்க தான் திட்டம் நம்ம படிக்க சொல்றாங்க